அடுத்து நம்ம பார்க்க போற பயிற்சி என்ன அப்படின்னா சாப்டர் என்னன்னா செய்முறை வடிவியல் இதுல நம்ம ரெண்டு பார்க்க போறோம் இந்த செய்முறை வடிவியல் ரெண்டு அதுல என்ன முத அப்படின்னா மைய குத்து கோடுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு கோட்டு துண்டு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஏ பின்னு கோட்டு துண்டு எடுத்துக்கிறோம் இந்த கோட்டு துண்டுல இந்த கோட்டு துண்டின் மைய பகுதியில் அதாவது இந்த கோட்டு துண்டோட மையத்துல வரையப்படும் செங்குத்து கோடு கோட்டு துண்டின் மைய பகுதியில் வரையப்படும் செங்குத்து கோடு தான் மைய குத்து கோடுன்னு சொல்றாங்க ஒரு கோட்டு துண்டு எடுத்துக்கிறோம் ஏபிங்கிற கோட்டு துண்டு சிடி எது மாதிரி ஒரு கோட்டு துண்டு எடுத்துக்கிறோம் அதோட மைய பகுதியில வரையப்படும் செங்குத்து கோடு குத்து கோடு தான் நம்மளோட மைய குத்து கோடு எனப்படும் அடுத்து கோண இரு சம வெட்டினா என்ன சமபாகத்துக்கிறது அதே மாதிரி கோண இரு சம வெட்டி அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு கோண அளவுல ஒரு கோணத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறது ஒரு கோணத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறது தான் கோண இரு சம வெட்டி இந்த இதான கோணம் கோணம் இதான இத ரெண்டா பிரிக்கிறது சமபாகத்துல பிரிக்கிறது தான் இந்த கோண இரு சம வெட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கதிர அதாவது கதிர் தான் என்ன சொல்வோம் கதிர் எப்படி வரைவோம் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு பேர் கொடுத்துக்குவோம் அதுல இருந்து இந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதுக்கு ஏன்னு கூட பேர் கொடுத்துக்குவோம் அப்படி இதுதான் என்னது கதிர்னு சொல்லுவோமா இந்த புள்ளி நிலையா இருக்கும் ஒரு புள்ளி நிலையா இருக்கும் இன்னொன்று போய்கிட்டே இருக்கும் எந்த பக்கம்னாலும் டைரக்ஷன் போகலாம் அப்ப இதுதான் நம்மளோட கதிர் இந்த கதிரை வச்சு நம்ம ஒரு கோண அளவு போடுவோம் இப்படி கோண அளவு போட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த கோணத்தை நம்ம இரு சம பாகமா பிரிக்கிறோம் இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் ரெண்டு சம பாகமா இருக்கா ரெண்டு பாகமா இருக்கு சம அளவுல இருக்கும் இந்த கோணத்தை பிரிக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா கோண இரு சம வெட்டி எனப்படும் இப்ப இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பயிற்சி கணக்குகள் போட போறோம் அடுத்து நம்ம பயிற்சி நாலு புள்ளி ஒண்ணுல ஒன்னாவது கணக்கு போட போறோம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள கோட்டு துண்டு வரைந்து அதன் மைய குத்து கோட்டினை வரையவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம உதவி பணம் முதல்ல போடுவோம் ஒரு சாதாரண கோடு வச்சு போட்டுக்கோங்க அதுல ஏபின்னு பேர் கொடுத்துக்கோங்க ஏழு சென்டிமீட்டர் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நடுவுல நடுவுல ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அது அதுல சும்மா இப்படி ஒரு ரெண்டு வில் நம்மளா ரஃபா தான் போடுறோம் சரியா போட்டு அதுக்கு பி கியூனு இந்த வெற்ற புள்ளிக்கு பி கியூனு பேர் கொடுத்துக்கோங்க இந்த நடு புள்ளிக்கு ஓன்னு பேர் கொடுத்துக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட மைய குத்து கோடு